el 19 de, de diciembre del año 1994, hicieron el traspaso a la comunidad del título de tierra comunitaria. Y de esa fecha hasta el día de hoy somos nosotros independientes de lo que es el, la iglesia, de los poderes de los frailes. Y cuando entregó dijo, bueno, acá tienen el título de tierra, hoy pueden recuperar todo lo que han perdido. La costumbre, la fiesta, la lengua, todas estas cosas, y de ustedes va a depender los destinos de esta comunidad. Y yo cuando pasé a darle el agradecimiento por todo el gesto que hicieron, le dije que ha sido la hora de que no han devuelto lo que no habían quitado. Y dentro de la comunidad hay una traza de gasoducto que ya fue trazada aproximadamente en el año 60. Aún no sabemos cuál fue el convenio que hizo los frailes, porque en ese tiempo hicieron convenio con IPF y GAD del Estado. Nosotros tuvimos serios conflictos con esta nueva empresa cuando pasó a ser privatizado. Se apersonaron dos personas solicitando el permiso para entrar a hacer el estudio del impacto ambiental. Cuando nos dimos cuenta ya las maquinarias estaban volteando árboles, cerro, las plantaciones, volteando casas. Lo hemos desalojado pacíficamente, primero al personal, después al equipo pesado. Es por eso que la comunidad no, no tiene ninguna denuncia en contra, al contrario, nosotros los denunciamos por violación de nuestros derechos. Y una semana después también hace la presentación la empresa Refinor, las dos este, solicitudes de amparo de la comunidad y de la empresa, le das viabilidad al de la empresa y no al de la comunidad. Es el mismo tenor que cuando hizo el primer fallo. Que si la comunidad se opone a la, a la traza del gasoducto que se va a llevar a cabo por medio de la empresa, será este, reprimido con la Fuerza de Seguridad de Gendarmería Nacional, el Escuadrón 52. Sabemos muy bien que las empresas tienen poderes dentro del Estado Nacional, son dos poderes que manejan, manejan a los jueces. Por eso la justicia nunca está aparte del pobre, de aquellos que necesitan. No respetan lo que es el convenio internacional, no respetan lo que tenemos las leyes indígenas. Creo que si reclamamos y defendemos es porque es nuestro derecho y además que contamos con título de propiedad. Aunque no lo tuviéramos, igual también lo íbamos a defender. Porque es nuestra madre, la tierra, y de la cual nos dio la vida. Pasarán por sobre nuestros cadáveres, pero no, no harán lo que ellos quieren.